Şerife. Hmm. Bu Ömer bu sefer gerçekten gideceği herhalde ya. Niye kız çok mu kötüymüş ki? E baban aradı. Ameliyattan çıkmış çocuk da uyanamamış. Uyandıramıyorlarmış. Aman sen de sümsük sümsük dediğin çocuk için ne endişeleniyorsun o kadar? Yok be. Ne düşüneceğim ben o sümsüğü? Bana ne? Beni hiç ilgilendirmez de işte baban üzülüyor biliyorsun. Oğlu sanıyor ya bu sümsüğü, bu manyak. Allah Ömer'e bir şey olursa çekeceğimiz var ha. Allah canın almasın senin. Kız, kız kesin bu. Kamuran koydu bunun içine ben biliyorum. Beni delirtmek için yaptı. Kız ne diyorsun kopardın? Allah Allah. Kız yok be hizmetçiler kolleri yaparken herhalde yanlışlıkla koydular. Ya ne yanlışlığı ya? Ben koydum hepsini içine. Yoktu bunun içine fotoğraf falan kendi koydu. Kız Allah Allah adam manyak da onun tarzı değil bu yani. O koyar da o kızgın ya koyar, top koyar, tüfek koyar, kezzap koyar. O böyle bir şey yapmaz. İyi misin canım? Çok canım yanıyor Mehmet. Hikmet anne, babam. Ve bunların bütün sorumlusu benim öz amcam. Hepsi geçti hayatım. O artık kimseye zarar veremez. O gitti. O geberip gitti. Gitti de. Derken benden çok şey götürdü be Mehmet. Biliyorum acıların çok taze ama sana söz veriyorum onları unutturmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ve yine sana söz veriyorum. O güzel yüzün bundan sonra hep gülecek. Kız anne biz bu korkuyla mı yaşayacağız kız böyle bundan sonra? Ne yapacağız kız? Kız ben de bilmiyorum ha iyice vallahi aklımı şaşırttım. Ama yok ya, o kadar da her şeyden korkmayalım be, Allah Allah. Şimdi bu fotoğrafı yanlışlıkla koymuşlardır hizmetçiler. Kız anne, çek şunu gözümün önünden ya, çek şu meymenesi Allah aşkına. Tamam be, Allah Allah. Şimdi ben bunu güzel parça pinçik yaparım, klozeti atarım, üstüne de bir güzel sifonu çekerim. Hiç merak etme, korkma. Kız, sen <gülüyor> bir zamanlar bu adama ayılıp bayılıyordun, he? Her bir haltı yerken iyiydi değil mi? Ya o köprülerin altından çok sular attı anne. Kız çek şunu diyorum ya gözümün önünden. Görmek istemiyorum. Aman be ama Allah Allah. Oh. Kaldırdım yok tamam. Açacağım şimdi sifonu da çekeceğim üstüne bir güzel merak etme sen. Şerife hadi gül ya yapma böyle somurtma bak ha. Bak bu yaşta valla kaz ayağın çıkacak göz çevrende. Kazı bırak deve ayağı çıkacak ha. Gül biraz şöyle neşeli ol. Bu evde de ne gülünür ya. <gülüyor> Abi, ya çengem doğru söylüyorsa, ya Ömer gerçekten böyle bir şey yaptıysa? Hem diyelim ki Fatma kardeşini koruyor. Ama Ömer, Ömer niye yalan söylesin ki? Tamam da abi, ben aç çengemin yalan söylediğini sanmıyorum. Nerede o? Nerede oymuş? İnsaf be kadın, insaf! Olanca canı ile pençeleşe şurada. Senin derdin ne? Kötüye bir şey olmaz. Korkma Hüsnü Efendi. Ben sana kötü işimi gösterirdim ama dua et kadınsın yani. Kadınım ya. Kadınım diye bana da oğluma da eziyet edeceğinizi zannediyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Ya git ya. Git ne yapıyorsan yap. Ya kardeşim içeride canıyla uğraşıyor. Senin kahrını çekemeyeceğim git. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ömer o gün sırrını silahını almış. Kamuran'ı vuran silahı. Jandarmaya gidip anlatacağım. Her şey bir bir ortaya çıkacak. 
La, git karın ne saçmalıyorsun neler söylüyorsun sen ya? Bas git hadi elimden bir gaza çıkacak şimdi. Ya bir yandan bu bir yandan ya. Yürü git karın yürü. Gidiyorum gidiyorum ama göreceksiniz. Bir dahakine jandarma gelip alacak Ömer'i. Koruyamayacaksınız. Saklayamayacaksınız. Ya amca ya durmayacak bu ha? Ya o silahtan Ömer'i yakalatacak bir şey çıkarsa falan yakalarlar Ömer'i. Yok yok yok sırf silahtan öyle bir şey ispat edemezler kız merak etme sen ama işte haceli konuşmasın mesela o eğer konuşursa işte o zaman bittik. Of of. Çünkü o karın kara bayrama gitti. Gözünü aç Hacele, gözünü aç. Senin karın diye ömrünü ömrünün üstüne koyduğun o o hayırsız hemen gitti. Kara bayrama kuma oldu. Yok anam yok sen bana yalan diyorsun. Sen bana yalan diyor anam yalan diyor sen bana. Hacele. Haceli, hayırdır kendi kendine konuşuyor? Ne yapayım be arkadaş? Kısıldım kaldım burada be, kısıldım kaldım. Ne inanacağımı şaşırdım ya. Ya anamın dediği yalansa. Analar evlatlar için her şeyi yapar Haceli. Ama yalan söylemezler. Ya anan doğru söylüyorsa? Sen ne diyorsun be arkadaş? Ne diyorsun sen lan? Ha? Sen ne diyorsun? Öyle bir şey olmaz. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun arkadaş? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun arkadaş? Sen ne diyorsun arkadaş? Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Habibe kızım. Ah Moran. Bu ne hal böyle? Ne oldu? Ha. Ee, ya valla dedim ki annemlere Mahmuriyana. Biz üç kişiyiz dedim. Ama dedim Mahmuriyana orada tek yatıyor dedim. Bu bize yakışır mı yakışmaz. O yüzden ben babamı topladım senin için buraya geldim. Sen burada çünkü benim içime el vermiyor. Sen burada tek uyuyorsun. Ne yer ne içersin korkar mısın? Ben bilmediğim için ben babamı topladım senin için ya. Senin için geldim evet senin için geldim. Kızım baban ne dedi peki? Ha. Oh dedi ya, canıma minnet dedi. Biraz dedi kafamı dinlerim dedi. Bir de şey dedi ya. Ne dedi? Defol git bir daha da gelme dedi ya. Kızdırdın değil mi babanı? Ha? Niye peki? Ha. Ben şimdi traktörle mapushaneye de alacaktım Haceli'yi kaçırmak için. Ee? Bir filmde görmüştüm. Ha. Böyle atacaktım parmaklıklara ipi. Böyle geri geri geri geri traktörle çekecektim, çıkaracaktım onu Haceli'yi kaçıracaktım orada. Ama sonra babam dedi ki, Haceli kim hadi dedi? Hadi kızım hadi gel gel. Çık, mam, bir dakika Mahmur Ana. Ha. Şey diyeceğim, bu kara kuru çirkin çıyan şey içeride mi Fatma geldi mi? Yok kızım yok gelmedi, içeride ha. değil. O zaman ben sana keşkül yapayım. Evet evet. Sen biraz enerjisi düşük gözüküyorsun Mahmur Ana. Bir güç kuvvet gitmişsen ben sana keşkül yapacağım. Haceli'yi de götürürüz o da çok sever. Evet. Sever sever hadi gel yap keşkül. Evet yap, hadi keşkül yapalım. Yap. Patına bak ha, ne yapmış etmiş, başladığı işi bitirmiş. Ne biçim laf kız, öyle psikopat psikopat ya. Ay, Ömer mi vurmuş şimdi gerçekten? Ee, durumu nasıl Hüsnü? İyi, iyi, yatıyor Fatma başında. Allah Allah, şu olanlara bak ha, insanın aklı almaz. Ee, şimdi ne olacak baba? Ya bunu vurdu ortaya çıkarsa? Çıkmayacak. Asla bu iş ortaya çıkmayacak. Nasıl çıkmayacak Hüsnü? Mahbure bu işin peşini bırakır mı hiç be? Ama Fatma'ya müstehak, kendi kalbinin yangınına yenik düşüp bayrama koşmayaydı, Haceli yatacaktı hapiste. Ömer de hapse girmeyecekti ya. Bak bayramın karısı Hacı her şeyi nasıl ortaya çıkardı. Bana bak Hüsnü, Ömer'i kurtaracağım diye sakın ha, Kamuran'ın ölmediğini söylemedin değil mi? Kız ne diyorsun, manyak mıyım ben, çocuk muyum lan? Nereye gidiyor? 
Ben bir Fatma'nın yanına gideyim bari. Yalnızdır şimdi o. Sana ne be? Ne hali varsa görsün. Otur otur bir yerde. Git kız git kızım sen kanına bakma git ya git hadi hadi yürü. Geç ne var? Hüsnü bana bak. Bir delilik etmeyeceksin değil mi? Remziye ben sana ne diyorum? Ben Ömer'in içeri girmesine asla izin vermem diyorum değil mi? Bir kere de bir lafı doğru anla lan. Ben ne diyorum sana? Ben asla Ömer'in içeri girmesine razı gelmem diyorum sana değil mi? Zaten hastalıklı ikide bir ayılıyor bayılıyor biliyorum. Orada ölür kalır o ya. Hüsnü bak aslanım. Bak yiğidim tamam doğru söylüyorsun. Hoş diyorsun seni anlıyorum. Ömer'i düşünmek zorundasın. Ama kimse ispat edemez ki. Ya sen hem bizi dımdızlık ortadan bırakacaksın. Ya ne diyorum ben sana ya? Ömer'in vurduğu anlaşılırsa, Kamuran'ın yaşadığını söylemezsek bizim oğlan nasıl çıkacak içeriden? Kusura bakma. Eğer olur Allah muhafaza Ömer içeri girerse ben dökülürüm. Bildiğim ne varsa söylerim. Ya sen manyak mısın Hüsnü? O zaman mezar açılacak. İçeride yatanın Kamuran olmadığı anlaşılacak. Necip Can'ın da onun çocuğu olmadığı anlaşılacak. Ha? Yanarız biz ya. Bak Necip Can'ın onun oğlu olmadığı anlaşılırsa mahvoluruz. Yapma böyle bir şey. Delirdin mi sen ya? Bana bak. Gözlerimin içine bak lütfen. Yapma. Bizi mahvetme Hüsnü ne olur kimseye bir şey söyleme. Ay bu kara çiğan var ya yaptı bunu. Ah Adilim ah. Niye o sinsiyle evlendiyse? Beni alsa hiç böyle dertlerle uğraşmayacaktı. Hiç. E o zaman biz niye oturuyoruz Mahmurana? Neden böyle kös kös oturuyoruz? Gidelim bizim Hacili'yi çıkarmamız lazım. Ömer konuşmadıkça o iş çok zormuş kızım. Tamam o zaman Ömer'e gidip konuşalım. Ümüğüne çekelim konuşsun. Nasıl kızım? Hastanede yatıyor. Kendinde de değil. O da doğru ya. Hem kendine gelse de o şeytan ablası onu hayatta konuşturmaz. <gülüyor> Orası hiç belli olmaz Mahmurana. Ben onu öyle bir konuştururum ki sen dur. Dur kızım bu dur ne edeceksin? Onun o, gideceğim onun o dilini sökeceğim kerpetenle. Götüreceğim hakime konuşturtacağım. Yapacağım ben bunu. Dur, evet gör Dur ya dur. Daha kötü edeceksin her şeyi. Hacili içerideyken daha kötü bir şey mi var Mahmurana ya? Ben biliyordum ama. Hacili öyle bir şey yapmaz. Ben başından beri biliyordum ya. Bu çocuk böyle saf. Temiz, iyi kalpli bir çocuk o. Hiç öyle bir şey yapabilirim. Hep o kadın yüzünden ya. Ben bak buramdan yanmıştım biliyor musun? O çocuk öyle şeyler yapmaz. Ben sana demiştim. Hatırlıyor musun Mahmur'a? Demiştin güzel kızım, demiştin. Hakikatli kızım benim. Dur bakalım, dur sakin ol. Sen öyle kendini kapıp koy verme hemen. Bak gün doğmadan neler doğar daha. Ha? Sakin ol bakayım sen. Aslında her şey bu kadar yeniyken, Hikmet annemin de acısı bu kadar tazeyken ben düğün falan yapmak istemiyorum Mehmet. Hem düğün yapsak kimi davet edeceğiz ki? Deli amcam yüzünden kimsem kalmadı. Senin de... Mehmet. Hı. Aşkım. Sen... Babanla arandaki buzları eritsen mi artık ha? Güzel sevgilim benim bir tanem. Bak bu konuyu açmasan. Hazır bu kadar badireyi belayı atlatmışken. Boş ver bunları. Hadi gel yemeğimizin tadını çıkaralım. Yesene çok soğumuş köfte. Fatma. Ay canım ya kız neler geldi 
senin başına böyle. Ay, bizim bu Kamuran canavarına Ömer vurmuş. Ya, öyle mi gerçekten? Kız sus. Kız vallahi eline koluna sağlık. Elleri dert görmesin aslanım benim be. Kız tamam asma suratını öyle. Ya babam anlattı başındaki derdi. Bana şöyle etraflıca anlat da. Ne bileyim belki bir faydan dokunur sana. Şu Ömer bir kendine geleyi de oğlum. Acaba başka bir doktora mı baksalar? Ha. Mehmet Bey oğluma bir şeyler deseydiniz. Onun tanıdığı ettiği çoktur. Bir şey demedim ona. Zaten derdi başından aşkın adamım. Bir de Elif'le kırk yılda bir gün yüzü görecekler. Burunlarından getirmeyeyim dedim. Asla astar olmayan işlerle kafalarını bulandırmayayım dedim. Vay be Hacca. <gülüyor> Ama eğer Ömer'in başına bir şey gelirse ona dünya idare edelim. Pardon da niye hala başına bir şey gelmesini bekliyorsun ki? Daha ne olacak ya? Yeter. Bak bir insan kötülük ediyorsa mutlaka cezasını bulmalı anladın mı? Bu nasıl peki? Ya madem bu Hacca mi dinledir sana savaş açtı... ...sen de onunla savaşacaksın. Yeter artık ya şu ezik çaresiz halini bir bırak. Sesini çıkarmanın zamanı gelmedi mi ha? Bas bas bağırmanın. Kız senin de tırnakların var çıkar artık onları da. He? He nasıl nasıl yapacağım peki? Bak. Biri senin canını bir yaktıysa, sen onunkini yüz yakacaksın, bin yakacaksın. Yakacaksın ki haddini bilsin ama. Tamam, tamam nasıl yapacağım yani? Ya madem bu hacce senin evde kalmanı istemiyor, sen de onun huzur vermeyeceksin. Bu karnındaki bebeği biliyor mu o hacce? Peki ailesi biliyor mu? Yüzüme bile bakmaya tenezzül etmeyeceğim. Ben burada yokmuşum gibi davrandım. Bizim en ufak bir kavgamızda böyle mi olacak? Yoksa bu işin içinde Fatma olduğu için mi böyle yapıyorsun? Ben konuşurken yüzüme bak. Senden daha erkekçe bir şey yaptım biliyor musun? Dönmem dediğim ona döndüm. Kocama, evime, sevdiğim adama sahip çıktım. Mücadele ettim. Şimdi beni iyi dinle Bayram. Ben ne gördüğümü, ne duyduğumu çok iyi biliyorum. Ben bu yaşıma kadar kimseye yalan söylemedim. İftira atmadım. Ne gördüysem, ne duyduysam onu dedim. Ama sen, karnında senin bebeğini taşıyan kadına inanmak yerine... ...sana defalarca yalan söylemiş birine inanacaksan... ...ona inanıp bana yüz çevireceksen... ...sen bilirsin. Bu yaptığın var ya... ...ne Hacer'in suçsuz yere orada yattığı gerçeğini... ...ne de Fatma'nın bir yalancı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bunu da böyle bil. Şimdi sana iyi geceler. Şu karşı ki dağda Kar var duman yok Benim 
sevdiceğim de dini var imanıyor. Ee, ne diyorsun şimdi Fatma? Ha? Ne yapacaksak yapalım Şerife. Nasıl can yanacaksa öyle yansın. Ben bundan sonra bir karar aldım. Bundan sonra bana, bebeğime, Ömer'e bir şey yapmaya kalkanın canını yakacağım. Hem de öyle bir ateşler de yakacağım ki. Aferin kız. Öğreniyorum valla. Yavaş yavaş da olsa öğreniyorum. Aferin. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme plen dünyada. Boş yere aldandı, boşuna kandı. Bir rengi gözünde, solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme, bilen dünyada. Üstüme yağdı yaşlar gözüme Falan dünyada felek bulut oldu Üstüme yağdı yaşlar gözüme Dolan dünyada ah yalan dünyada Yalan dünyada Haceli Buyur. Ziyaretçim var. Ziyaretçim mi? Evet ziyaretçim var. Anam mı? Yok. Karın gelmiş. Karın mı? Değil mi Fatma? Sonunda beni merak edip geldin ya. Değil mi? Çok iyi. Ya sorma. Başımda öyle bir dert var ki. Ne, ne oldu ki? Ne, ne, ne der, derdi varmış başında? Aman Burhan her şeyi öğrenmiş. Ömer'in yaptığını öğrenmiş. Herkese her şeyi anlatacağım diyor, oğlumu içeriden çıkartacağım diyor. Ha, biliyorum. Bana da işte geldi söyledi. Sana da mı söyledi? Ha ya işte. Dün geldi anlattı işte. Ha? Sen ne dedin? Sen anlatmayacaksın değil mi hiçbir şey? Verdiğin sözü tutacaksın değil mi acele? Ya sen Fatma. Ben mi? Ha. 
Sen verdiğin sözü tuttun mu? Ne demek istiyorsun ki? Diyorum ki... ...bana seni bekleyeceğim demiştin ya. Bekledin mi Fatma? Sana diyorum Fatma bir şey dersene. Ha? Bekledin mi? Sözünü tuttun mu? Ha? Vay. Bayrama gittiğin... Ol. Onun yanında onu. Onun evinde kaldın doğru mu? Ha? Bir şey desene. Kurban olayım bir şey de ya. De ki yalan de. Doğru değil de ben. Bak köpeği de olayım de ki yalan de. Doğru değil de doğruysa bile de ki yalan de. Bak ben. Ben kalbimi parçalayacak doğrudansa senin yalanına inanırım be Fatma. Ha? Doğru mu? Doğru. Haklıyım mısınız Mahmure Hanım? Silahın üzerinde bir parmak izi daha var. Ama acele ifadesinde ben vurdum deyince peşine düşünmemiş. Yani? Yani acele suçu kabullenmekten vazgeçer de ifadesini değiştirirse yeniden başlarız her şeyi. Yeter ki çıkıp her şeyi olduğu gibi anlatsın. Savcılıktan direkt hallederiz. Çok şükür. Çok şükür. Anam, anam, dün, dün anlat dedi, söyle dedi. <gülüyor> Kamuran Ömer'in vurduğunu suçu üstlendiğini mahkemeye söyle dedi. <gülüyor> ben seninle konuşmak isterdim. Bu olan şeylerin bana yalan olduğunu da istedim. Aceli bak. Bak anam yalan diyor. Anam beni sevmediğinden yalan diyor. İstedim ki... ...sana verdiğim sözü tuttum da bana. Ama hiçbir şey yalan değilmiş ha Fatma? Ver yalan olan sen misin ben? Bayramın evine kuma gitmişsin. Ya, ya ben senin uğruna önce şey yapmışken, kendimi bu dört duvar arasına kapatmışken... ...ben hayatımı ömrümden bile, hayatımdan ömrümden bile vazgeçmişken... ...ulan sen... Ulan sen vicdanım bile sızlamadan anam bayramına koştun ha? Ulan ben senden, ben senden tek bir şey istedim ben. Bir tek şey istedim senden. Ben yedi yıl değil senin için bir ömür yatarım ama beni beklersen dedim. Ulan ben hayatımı senin uğruna yapmışken sen bunu bile yapmadın ha? Sen bunu bile yapmadın ha? Benim haysiyetimi, şerefimi hiç saydın ulan! Hadi. Ulan, ulan ben senin kardeşin için burada yatıyorken sen bayrama gidip onun yanına koşup... Haceli! Ulan! Haceli, bak beni dinle. Beni dinle. Ben gitmedim oraya. Ben gitmedim, anam kolumdan tuttu. Sürükleye sürükleye attı beni oraya. Ne olur anla beni ya. Attı ha. Attı ha Fatma. Anam seni kolundan tuttu oraya attı. 
Niye orada durdun Fatma? Ha? Niye orada durdun sen? Sen niye hiç tahminlere git, gitmedin? Niye gelip bana bir şey söylemedin ha? Ben bilemedim ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemedim acele. Karnımda bebemle ne yapayım bilemedim. Ya, ya ne olur anla beni ne olur. Yok be. Yok be. Artık seni anlayamam be Fatma. Artık seni anlayamam be. İçindeki yangınında... ...içimdeki sevdanda... ...sende... ...hepsi bitti. Madem sen sözünü bozuyorsun, ben de artık sözümü bozuyorum Fatma. Ha. O, o avucunda böyle oyuncak gibi oynadığın Hacali var ya... ...bitti gitti, artık öyle bir adam yok. Duyuyor musun beni? Göreceğim. Her şeyi anlatacağım, çıkacağım buradan. Yapma Hacali. Yapma kurban olayım. Kardeşim daha çok küçük. Yazık değil mi ona? <gülüyor> Yazık he? Yazık. Ya bana Fatma. Bana. Benim şerefime, haysiyetime, onuruma, gururuma yazık değil mi? Ya sırf aşkı için hiç işlemediği bir suçu üstüne alan adıma yazık değil mi Fatma? Boşayacağım Fatma. Boşayacağım seni. Benim için var ya. Artık sen de herkes gibisin ben. Boşayacağım seni. Ben o yarı her gele 
Senin burada ne işin var ha? Sinsi yılan. Gene oğlumu zehirlemeye mi geldin? Benim kimseyi zehirlediğim falan yok. Ne yaparsan yap, bu sefer başaramayacaksın. Bu defa oğlumu parmağında oynatmana izin vermeyeceğim. Ben de. Sen sus karışma kız. Bak, bak kardeşim hastanede biliyorsun canıyla savaşıyor. O yüzden şunu bil ki, nasıl sen oğlum için her şeyi yaparım diyorsa... ...ben de kardeşim için her şeyi yaparım. Ait ona bir şey olmasın. Eğer ona bir şey olursa onu bu hale getirenlerden hesabını sorarım. O yüzden bundan sonra ne benimle ne de kardeşimle uğraşma. Hacı, Hacı kızım sen niye burada yattın? Öyle icabetti ana. Peki bayram? Bayram nerede? Nerede olabilir? Fatmasına gitmiştir ana tabii ki. Onun burada bir karısı var mı sence? Onun karısı hastanede, kardeşinin başında. Durun giremezsiniz. Babacığım hasta yakınımdır, durumu nasıl? İyiye gidiyor. Müdahaleye olumlu cevap verdi. İnşallah düzelecek. Hadi inşallah. Baksana sen. Ne abi? Haceli senin kocan kocan. Yazık değil mi ona? Nasıl kıyıyorsun sen Haceli'ye Fatma? Nasıl bir vicdanın var senin? Ne çabuk unuttun senin hayatını kurtardığı günleri? Ne çabuk unuttun seni sırtında hastaneye yetiştirdiği günleri ha? Kardeşimi düşüneceğim diye onun yok yere içeride yatmasına nasıl vicdanla el veriyor senin? Yazık değil mi ona? Günah değil mi Fatma? Abi be bak. Sen bana bak Fatma sen bana bak. Bak sana yalvarıyorum ne olur. Birazcık da olsa düşün şu aceliyi ya. Benim düşüncem hastane odasında yatan bir kardeşim var. Tabii insan hanım olunca böyle değişiyor biraz. Hayırdır kız senin yolun buralara düşer miydi? Ya öyle yakınlardan bir yerlerden geçiyordum da aklıma düştün. Vallahi dedim bu makbule ne yapıyor acaba? Bir dedim çayını kahvesi mi içeyim dedim. Kız bana bak sen öyle boş boş çay içmeye gelmezsin. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Valla makbuleciğim senden küçük bir ricam olacak. Karşılığını da fazlasıyla vereceğim. Neymiş o kız? evliliğimin orta yerinde duruyorken ben nasıl üzmeyeyim kendimi? Bayram Ömer oğlanlar için beni suçluyorken ben nasıl üzmeyeyim? E madem kendinden bu kadar eminsin, gerçek ortaya çıkana kadar bekleyecek. Bekleyemem ona. Bekleyemem. Benim bir şey yapmam lazım, çözmem lazım bu olayı. Ne edeceksin ki? Bilmiyorum ana ama ben çözeceğim bu işi. Ne yapacaksın kızım? Ya ne bileyim, Mamur Ana'ya giderim. Ne, ne yapıyorsa ona yardım ederim. Ha sen bu işe karışma. Sonra bayram sana gönül koyar. Yok ana yok. 
Fatma orada bayramın aklını çelmeye çalışıyorken ben burada böyle elim kolum bağlı oturamam. Hayır kızım. Gitme. Kız Makbule hayırdır kız? Müsait misin ablacığım? Bir kahveni içeyim dedim de. Bir bir müsait misin? Ne demek buyur? Yeter artık ya şu ezik çaresiz halini bir bırak. Sesini çıkarmanın zamanı gelmedi mi ha? Kız senin de tırnakların var çıkar artık onları da. Biri senin canını bir yaktıysa sen onunkini yüz yakacaksın. Bin yakacaksın. Senin söylediklerin doğru mu peki? Ya doğru Bayram, doğru duydum. Yalan söylüyorsun, iftira ediyorsun. Yalan mı söylüyorsun? İftira atıyorum öyle mi? Ya ben durup dururken senin kardeşine niye iftira atayım? Bayram sen sözünü bozuyorsun, ben de artık sözümü bozuyorum Fatma. Ha. O, o avuncunda böyle oyuncak gibi oynadığın Hacali var ya... Bitti gitti. Artık öyle bir adam yok. Duyuyor mu beni? Göreceğim. Her şeyi anlatacağım, çıkacağım buradan. Benim için var ya... Artık sen de herkes gibisin de. Boşayacağım seni. Ne yaparsan yap, bu sefer başaramayacaksın. Bu defa oğlumu parmağında oynatmana izin vermeyeceğim. Nasıl sen oğlum için her şeyi yaparım diyorsan... ...ben de kardeşim için her şeyi yaparım. Dua et ona bir şey olmasın. Eğer ona bir şey olursa... ...onu bu hale getirenlerden hesabını sorarım. Sen be adam. Benim gözlerim kör olmuş. Ama artık açıldı gözlerim. Hacı! Kardeşim, yoğun bakımda yatıyor. İyileş, birleşmeyeceği de belli değil. Neden biliyor musun? İlahi adalet olmasın sakın. Senin yüzünden ne yapıyor sen be? Senin yüzünden orada yatıyor. Nasıl sizin yalancılığınız yüzünden yatıyor kardeşin orada? Kardeşim bir katil kızım kabul et bunu. Kız öldürürüm seni. Kız öldürürüm seni. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun çek elini. Ya seni namussuz, seni ahlaksız. Hep bayram için yaptım bunları. Ama gerçekten ortaya çıkınca ne oldu? Ne oldu hıncın almaya çalışıyor değil mi şimdi? Kardeşim katil, sen de bir yalancısın kızım yalancı. Değil be, değil, Yalan. değil. değil. Yalancısın lan. Senin için çok üzülüyorum biliyor musun? Bayram hala bana aşık. Hala beni seviyor, beni. Sen ne edersen et, ne yaparsan yap. Hala beni sevecek. Ömrünün sonuna kadar da beni sevecek. Seni de inadından aldım. Öldürürüm Sen ben seni, seni öldürürüm. Gel artık bırak kocamı peşine yapayım. Asıl sen kocamın yakasını bırak. Ben onu bıraksam da o beni bırakmaz. Zavallı şey. Asıl zavallı sensin be. Şu haline bak şu haline. Sırf sevdiğin adam sana acısın. Sana sahip çıksın diye karnındaki bebeği kullandın sen be zavallı. Kızım. Dur, delirdiniz mi siz? Ya ana bırak, bırak şu yuva yıkana. Şu yuva yıkana saldırmak neymiş bir göstereyim. Sen ne diyorsun be? Dağdan geldin bağdakini kovuyor. Çocuklar yapmayın. Siz yüklüsünüz, bebelerinizi düşünün. İkinizin elemalı olduğunu çıkaracağım kızım ortaya. Senin kardeşin bir katil. Sen de milletin yuvasında gözü olan, ahlaksızın, iffetsizin tekisin. 
Sen de az gurur, az onur olsa seni sevmeyen adamın yakasına kocam diye yapışmazsın. Seni var ya bak. Dur yapma hiç. Ne oluyor burada be? Ne yapıyorsunuz siz? Ha? İçimde yar dayandım Gözlerim adam su serpti Ataş sönsün Serpti giyim su dayandım Aman aman Gel otur güzel boyuna bende Should